Hello viewers, welcome to this video. I am Radhi Vajke. Video that I am going to share with you. कि वह भी यूज़ टेस्टिंग और कॉन्फ़िगर करा जाए फॉर बेटर सर्च इंजन रैंकिंग अपने जाने जरा वर्डप्रेस वेबर करन वर्डप्रेस जो ना शॉपचे पॉपुलर वर्डप्रेस एसीओ प्लगइन होते हैं मुल्ला तो यूज़ और आजकल भी जो ना होते हैं वो कंप्लीटली यूज़ नहीं है कि वह भी इंस्टॉल कर बन कि वह एक्टिवेट कर सबसे बेटर रिजल्ट पावर जो ना, अमी चेस्टा को जो प्रोप देख रहे विषय आज के आपने देखे थे शेयर करा, आज के कुछ वीडियो जो आपने जो ना एक ग्रेट वीडियो हो गए, तो जो ना हमें स्टार्ट करें हम तो आज के वीडियो so first, in this video, we will talk about WordPress SEO. I will tell you about WordPress SEO and how to use WordPress SEO. If you start with SEO, you will start with SEO. You will start with the basic setup of WordPress SEO. I will tell you about the basic setup of WordPress SEO. First, we will talk about the first thing. We will talk about the first thing. We will talk about the number one plugin. The number one plugin is WordPress SEO. The number one plugin is WordPress SEO. All in one plugin is not a good plugin, but if you know about this video, you will know about this video, and 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 you will know about this video. Firstly, you can install WordPress in WordPress, so this is very important. If you install WordPress in WordPress, you will know about the plugin section, and you will know about the plugin section, and you will know about the add new. एड नहीं होते आपने जो कुन जाबन तो कुन आपना के जेकास्ट आ कोट्टा भी शेड होता है आपने ठीक ए सर्च बॉक्स से टाइप कर बन यूस्ट वाई ओ ए एस टी एवं एंटर बटन प्रेस कर बन एंटर प्रेस कर अब पर फर्स्ट जे रिजल्ट आज भी शेड होते हैं मुल्तो यूस्ट एसीओ तो आपने कहने देखते बच्चे उन वन प्लस मिलियन एक्� WordPress SEO plugin आपने activate कर बन और firstly आपने किसी कास्ट करते हो शायद जो install now तो click कर बन ये खाने हमें already install करें चाहे जो नमक update देखा चाहे एवं आपने activate करें निबे install एवं activate करने पर आपने ठीक ये खाने just बा while there पर एक तो sign plus SEO लेखा डर देखते बन तो first आपने किसी कास्ट करते हो शायद जो SEO तो आपने click कर बन तो ये आपने दो भावे करते पारे ना आपने प्लगइन सेक्शन में गिये शेखने सेटिंग से गियो इकास्ट करते पारे ना बेटर होता है आपने ठीक लेफ्ट मेनू थे के एसीओ तक क्लिक करें तो एक है ना जेटा होये शेटा होते खूब बेसिक जिनिस गुलो रोए चे एक ना तो व्यूअर्स एक ना आपने एक ता छोटो काज करते पारे अर्थात � जेटा रोए थे, शेखने आपने इनेबल करे दिवन, करे स्क्रॉल डाउन करे सेव चेंजेस से क्लिक करवन। ऐकन आपने ऐकन देखते बोलन, ओने गुलो फीचर चोले आज चे, टाइटल, सोशल, एक्सेमल साइट में शॉप। तो आम्रा फर्स्ट कोड बोच चे, आम्रा डैशबोर्ड जाच्ची, डैशबोर्ड फर्स्ट थे के काज कोड बो आम्रा देखा बो शॉप की � शुरू दिखे जेक आस्ता बुद्धे किए थे अपना एडवांस सेटिंग्स इनेवल कोरे निभन बाकी कोनो काज अपना के कोट्टे हो बेना यूर इनफो ते जाबेन एकाने वो अपना के खूब एक टक कोनो काज कोड़ा डॉर करने ही वेब मास्टर टूल्स तो एकाने जो दे आपने ऑलरेडी गूगल वेब मास्टर इंस्टॉल कोरे फलन मैन्युअली सिक्योरिटी सेटिंग्स ये जस्ट जो भी आज है डिजेबल ए मुहूर्ते एडभांस पार्ट अफ यूस्ट एसिओ मैटा बक्स तो ये अपनी यह रखबें जस्ट एखे कोचुते को क्या करते हैं डैशबोर्डे दें जा टाइटल एंड मैटार्स टाइटल एंड मैटार्स खूब इम्पोर्टेंट एखे हे एखे आपना अनेक क्ज करते हैं क्योंकि छोटोखाटो किस बेपार रही है जगह अपना जाना इम्पोर्टेंट फार्ष्ट हमें मूलत टाइटल सेपारेशन टाइटल सेपारेशन एक्चुअल की यहाँ मूलत जो एक टाइटल लिखी लेखर पर आपसे सेपारेट करते चाहिए तो टाइटल सेपारेशन क्षेत्र में अनेक ये चिन्हगुलो रही है सेगल व्यवहार करें तो अपनी चाहले एगुलो व्यवहार करते हैं बाट एसिओर जो सब चे बेस्ट हे मूलत फार्ष्ट जो हाइपैन रही है से कारण हे हाइपैन के मूलत गूगल डिफाइन कर एक स्पेस हिसाब से सो दिस इज देस्ट थिंग आपनी हाइपैन सिलेक्ट करब दें हे होम पेज होम पेजे जो अपनी क्लिक करें तो देखते हैं होम पेज टाइटल टैम्पलेट तो ये जो टाइटल टैम्पलेटी रही है अपनी एखे देखते सैट नेम पेज दें और किचू तो ये जो क्जट करते हैं सेटोमेटिकाली थे एरक आपनी जो क्जट करबें से रिमूव कर देवें को अपनार मेन 
targeted focusing যে কিওয়ার্ড আপনার সাইটটা ঠিক যে সম্পর্কে সেই জিনিসটা এখানে লিখবেন এবং আপনার সাইটের নাম লিখবেন তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম ধরুন আমার সাইটটার মেইন মেইন যেটা আমি সেটা সেটা মূলত একটা ডিজিটাল মার্কেটিং স্কুল ইন বাংলা আমি ডিজিটাল মার্কেটিং এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভিডিও ক্রিয়েট করি তো আমার ক্ষেত্রে বিষয়টা হবে এরকম যে ডিজিটাল মার্কেটিং স্কুল ইন বাংলা হাইপেন amrajib.com তো আপনি এটা করতে পারেন আপনার ওয়েবসাইটের জন্য যেটা আপনার মেইন ফোকাস পয়েন্ট আপনি সেটা করে অর্থাৎ একটা ওয়েবসাইটের টাইটেল যেটা যে কেউ আপনার ওয়েবসাইটের নাম লিখলে ফার্স্ট এই জিনিসটাই মূলত গুগল সার্চ ইঞ্জিন যে পেজ রয়েছে সেই পেজগুলোতে শো করবে তো টাইটেল এবং মেটা ডেসক্রিপশন অবশ্যই ওয়েল অপটিমাইজ মেটা ডেসক্রিপশন লিখবেন আর টাইটেলের ক্ষেত্রে আপনি জানেন 60 ক্যারেক্টার উপরে লেখাটি উচিত হবে না মেটা ডেসক্রিপশন 160 ক্যারেক্টারের বেশি আপনি লিখবেন না দেন আমরা চলে যাচ্ছি পোস্ট টাইপ তো এখানে অনেকগুলো বিষয় রয়েছে যেমন পোস্ট টাইপে যদি আপনি জান তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে টাইটেল টেমপ্লেট প্রত্যেকটার জন্য একটা টাইটেল টেমপ্লেট থাকে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেটার হচ্ছে মূলত টাইটেল আপনি টাইটেল রাখতে পারেন প্লাস টাইটেলের সাথে সাথে আপনি রাখতে পারেন সাইট নেম তো সাইট নেম যখন আপনি রাখবেন সেই কাজটা করবে কি সব সময় প্রত্যেকটা পোস্টের শেষে আপনার টাইটেলের নামটা শো করবে অর্থাৎ ধরুন আপনি আমি একটা টাইটেল লিখলাম অন পেজের সিও চেক লিস্ট তখন বিষয়টা আসবে এরকম যে অন পেজের সিও চেক লিস্ট আই এম রাজীব ডট কম বা সাইট নেম যেটা আমি ডিফাইন করব সেটা আসবে তো এক্ষেত্রে আপনি চাইলে সেটা রাখতে পারেন আবার চাইলে সেটা নাও রাখতে পারেন তো এটা রাখাটা ইম্পর্টেন্ট হবে তখন যদি আপনি একটা ওয়েল নন ব্র্যান্ড হন যেমন যদি হয় যে আপনার ওয়েবসাইটটা যদি এরকম হয় যে সেটা প্রথম আলো ডট কম তো সেক্ষেত্রে আপনি আপনার যে টাই যেই টাইটেলটা সার্চ ইঞ্জিন র্যাঙ্কিং পেজে শো করবে সেটা শেষে যদি আপনার এই নামটা দেখায় ব্র্যান্ড নেমটা দেখায় সেক্ষেত্রে সেটা আপনাকে ভিজিটর অ্যাট্রাক করতে হেল্প করবে তো আপনি এখানে টাইটেল এবং সাইট নেম রাখতে পারেন তো আমরা চাইলে এই জিনিসগুলো চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো কিভাবে করব সেটাও দেখবেন আপনি বাট মনে রাখেন যে এখানে টাইটেল এবং সাইট নেম রাখাটা ভালো বা আপনি টাইটেলও রাখতে পারেন শুধুমাত্র যে টাইটেলটা আপনি দিবেন সেটাই থাকবে এর বাইরে কোনো কিছু দেখা যাবে না তাহলে আপনি টাইটেল ট্যাম্পলেটটা এইভাবে রাখতে পারেন টাইটেল এটা মাস্ট বি ম্যাটার রোবট ইন্ডেক্স রাখবেন বাকি সব ঠিক আছে স্ক্রোল ডাউন করবেন এরপর হচ্ছে পেজ তো পেজের ক্ষেত্রে আপনি সেম কাজটাই করতে পারেন টাইটেল সাইট নেম রাখতে পারেন अर्थात पेजे जो टाइटल दीबें से टाइटल और सैट नेम रखबें रेखे सब ठीक आकीगुल सेम मीडिया क्षेत्र अपने टाइटल रखते प्लस सैट नेम रखते सेफ चेन्जेस तो अपनी सबग क्षेत्र में शुद्ध टाइटल रख ले नो प्रब्लेम बाट सैट नेम सह टाइटल रख ले हेल्पफुल है जैसे अपना ब्रैंड दिने दिन मानुष जानते पर आपनर ब्रैंड सम्पर् दें सेफ चेन्जेस তারপর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মূলত ট্যাক্সোনোমিস তো এখানে একটা বিষয় খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে মূলত ক্যাটাগরিস ট্যাগ এবং ফরম্যাট তিন চারটা জিনিস রয়েছে তো আমরা এখানে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে মূলত আমরা যে ট্যাক্সোনোমিস রয়েছে এখানে মূলত ম্যাটার ওভার্স নো ইনডেক্স হাইট সেম একই ক্ষেত্রে ট্যাগের ক্ষেত্রে নো ইনডেক্স হাইট করে দিবেন তো এটা কেন করবেন সেটা হচ্ছে অনেকে হয়তো আমার সাথে এই বিষয়টা নিয়ে একমত হবেন না বা এটা নিয়ে অনেকে হয়তো বলবেন যে এটা বেস্ট প্র্যাকটিস না আসলে বিষয়টা হচ্ছে আপনি যখন কোনো ওয়েব পেজের ক্যাটাগরি অ্যাড করেন এই ক্যাটাগরিগুলো মূলত ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট ইস্যু ক্রিয়েট করে লাইক ধরুন আমরা একটা ওয়েবসাইটে আছি যে ওয়েবসাইটে এটা একটা ক্যাটাগরি তো এই ক্যাটাগরিতে দেখেন এখানে কিন্তু কোনো পোস্ট নেই এখানে হচ্ছে মূলত পোস্টগুলোর একটা সংক্ষিপ্ত রূপ দেখাচ্ছে যেখানে আমরা রিড মোড়ে ক্লিক করলে পুরো কন্টেন্টটা পড়তে পারবো তো এক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এটা ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট ইস্যু ক্রিয়েট করে তাই আপনি যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে এটাকে ম্যাটার রোবটস নো ইন্ডেক্স ইউস্ট এসিও ম্যাটার বক্স হাইট সেম আপনি ট্যাগের ক্ষেত্রে এই কাজটা করবেন অনেকেই ট্যাগ ইউজ করেন ট্যাগের ক্ষেত্রে অবশ্যই নো ইন্ডেক্স হাইট করবেন কারণ ট্যাগ ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট ইস্যু ক্রিয়েট করে বাকি যে বিষয়টা রয়েছে ফর্মেট বেসড আর্কাইভ ইনেবল রেখে নো ইন্ডেক্স রেখে সেভ চেঞ্জেসে ক্লিক করবেন সেভ চেঞ্জেসে ক্লিক করলে এই অংশের কাজ আমাদের শেষ আর্কাইভস আপনার খুব একটা কাজ নেই ডেট আর্কাইভস ইনেবল থাকবে নো ইন্ডেক্স থাকবে ঠিক আছে না অথর আর্কাইভস ইনেবল দ্যাটস ফাইন এখানে যেভাবে আছে এখানে আপনাকে খুব একটা কিছু কোনো কাজ করার দরকার নেই তারপর হচ্ছে মূলত আদার্সেও আপনার সাইট ওয়াইড ম্যাটার সেটিংস ইন্ডেক্স ওকে ফাইন সব ঠিক আছে এগুলোতে কোনো কাজ নেই তারপর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল সোশ্যালে ক্লিক করবেন সোশ্যালে ক্লিক করার পর এখানে আপনি যে কাজটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে মূলত আপনার যে সোশ্যাল প্রোফাইলগুলো রয়েছে আপনি সেই প্রোফাইলগুলো এখানে অ্যাড
সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলো অ্যাসোসিয়েটেড তো সেটা আপনাকে হেল্প করবে আপনি অবশ্যই আপনার টুইটারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইউজার নেম ফেসবুকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ফেসবুক ইউআরএলটা দিবেন লিঙ্কড ইনের ইউআরএল মাই স্পেস পেন্টারেস্ট ইউটিউব সবগুলো এখানে অ্যাড্রেসগুলো এখানে দিবেন দিয়ে সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করতে পারেন এক্সএমএল সাইট ম্যাপ তো যারা এক্সএমএল সাইট ম্যাপ আপনারা জানেন যে আপনি চাইলে নিজে নিজে ক্রিয়েট করে অর্থাৎ এক্সএমএল সাইট ম্যাপ জেনারেটরের মাধ্যমে ক্রিয়েট করে সেটা সাবমিট করতে পারেন বাট আপনার যদি একদমই কোনো এক্সএমএল সাইট ম্যাপ আপনি স্টিল সাবমিট ক্রিয়েট করেননি বা এখন পর্যন্ত সাবমিট করেননি এক্সএমএল সাইট ম্যাপ সেক্ষেত্রে ইউস্ট এসিও প্লাগ আপনাকে হেল্প করবে তো মাথায় রাখবেন দুটা এক্সএমএল সাইট ম্যাপ যাতে না হয়ে যায় কারণ আপনি যদি অলরেডি একটা এক্সএমএল সাইট ম্যাপ ক্রিয়েট করে থাকেন সেক্ষেত্রে এটাকে ডিজেবল করে দিবেন আর যদি একদমই সাইট ম্যাপ ক্রিয়েট না করেন সেক্ষেত্রে এটাকে ইনেবেল করে দিলেই এই ক্ষেত্রে কাজ শেষ এবং সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করবেন দেন অ্যাডভান্স অপশান তো অ্যাডভান্সে আমরা ক্লিক করলাম অ্যাডভান্সে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ব্রেড কাম সেটিংস তো আপনার যদি একটা বিগ সাইট হয় অর্থাৎ ধরুন ই কমার্স সাইটের ক্ষেত্রে এটা ইনেবেল করে দেওয়াটা ভালো বিকজ এটা সার্চ ইঞ্জিনকে হেল্প করে এবং এটা ইউজারদেরকেও হেল্প করে সে কোথায় কোন ক্যাটাগরি কোন পেজের কোন প্রোডাক্টে আছে সেটা বুঝতে তো এটা হচ্ছে ই কমার্স সাইটের ক্ষেত্রে ব্রেড কামটা দ্যাটস ফাইন বাট স্মল সাইট যাদের যাদের আমার মতো ছোট ব্লগ বা যারা মাত্র স্টার্ট করেছেন সেই ক্ষেত্রে ব্রেড কামটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না বাট আপনি চাইলে সেটাকে ইনেবেল করে রাখতে পারেন তো ব্রেড কামটা অ্যাকচুয়ালি কি সেটা বোঝা দরকার আমাদের সেটা বোঝার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে তো ভিউয়ার্স ব্রেড কামটা অ্যাকচুয়ালি কি সেটা বোঝার জন্য আপনাদেরকে আমি যে সাইটটাতে নিয়ে আছি সেটা হচ্ছে মূলত ইয়োস্ট এসিওর সাইটে তো আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন হোম ওয়ার্ড প্লাস প্লাগ ইন ইয়োস্ট এসিও প্রিমিয়াম দেন ইমপ্লিমেন্ট ইয়োস্ট এসিও ব্রেড কামস তো আপনি এটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনি অ্যাকচুয়ালি ওয়েবসাইটের কোন অবস্থায় রয়েছেন বা কোন পেজটাতে রয়েছেন সেটার ব্রেড কামটা হচ্ছে মূলত এখানে দেখাচ্ছে এছাড়া ব্রেড কাম আপনাকে আরেকভাবে হেল্প করবে সেটা সার্চ ইঞ্জিনকে অ্যাকচুয়ালি বুঝতে সহায়তা করে যে সেটা কোথায় রয়েছে যেমন এই ব্রেড কাম ইয়োস্ট এসিও ডট কম সফটওয়্যার ইয়োস্ট প্লাগ ইন মধ্যে মূলত এটা একটা আর্টিকেল বা এটা একটা টপিক তো ব্রেড কাম হচ্ছে মূলত এটাকে ব্রেড কাম বলে আবারও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ব্রেড কাম হচ্ছে মূলত এটা তো যাদের ই কমার্স সাইট তারা ব্রেড কামটা ইনেবল করে নিতে পারে পারমালিঙ্কে আপনার কোনো কাজ নেই আর এস এস ফিডেও আপনার কোনো কাজ করা দরকার নেই দেন টুলস সেকশান রয়েছে টুলস সেকশানেও আপনাকে খুব একটা কাজ করতে হবে না আপনি বাল্ক এডিটর বা ফাইল এডিটর ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট তো যারা অল ইন ওয়ান এসিও প্লাগ ব্যবহার করেন তারা এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের মাধ্যমে সেখান থেকে ডেটা কালেক্ট করতে পারবেন বাট ফাইল এডিটরটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই ফাইল এডিটরের মধ্যে মূলত দুটো ফাইল রয়েছে এইচ টি অ্যাক্সেস ফাইল এবং রোবট ডট টি এক্সটি ফাইল তো রোবট ডট টি এক্সটি ফাইল সার্ভারের জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা গুগল সার্চ ক্রল যে গুগল বট যে রয়েছে সার্চ ইঞ্জিন বা গুগল স্পাইডার যে রয়েছে সেটাকে হেল্প করে কোনো সাইটকে ক্রল করতে তো এটা নিয়ে আমার আমরা আলাদা একটা ভিডিওতে কথা বলবো আপনি চাইলে একটা রোবট ডট টেক্সটি ফাইল এখানে ক্লিক করে ক্রিয়েট করতে পারেন বাট সেটা ম্যানুয়ালি করতে পারেন আপনি তাতে করে আপনার দু ক্ষেত্রে বেটার হতে হবে তো আপনি সেটা চাইলে এখানে ক্রিয়েট করতে পারেন কিন্তু সেটার এই মুহূর্তে দরকার নেই যেভাবে আছে সেভাবে রাখেন সার্চ কনসোল আপনি চাইলে আপনার গুগল ওয়েব মাস্টার অ্যাকাউন্টের সাথে ইয়োস্ট এসিওকে কানেক্ট করে সেখান থেকে ডেটা আপনি পেতে পারেন অথেন্টিকেশন করতে পারেন গেট গুগল অথরাইজ কোড এবং সেটা আপনি করে নিতে পারেন বাট এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না তো ভিউয়ার্স এখানে হচ্ছে প্রিমিয়াম ভার্সনে অ্যাডভান্স কিছু জিনিস রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো না এটা একটা ফ্রি ভার্সন নিয়ে আমরা কথা বলছি তো আপনারা দেখতে যেটা দেখলেন বা যেটা দেখানোর চেষ্টা করলাম সেটা হচ্ছে খুব সিম্পল কিছু সেট রয়েছে যেগুলো মাথায় রেখে ইয়োস্ট এসিও প্লাগ ইনটা সেট করাটা ইম্পর্টেন্ট ভিউয়ার্স আমরা বেসিক যে সেট আপটা রয়েছে ইউস্ট এসিও সেটা কমপ্লিট করে ফেলেছি যে কাজগুলো আপনার ঠিক ফার্স্ট টাইম করে নিলে বা ইন ফিউচারে আর করতে হবে না এখন আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে পোস্ট লেভেলে বা পেজ লেভেলে আমাদের যে কাজগুলো রয়েছে যে কাজগুলো ইউস্ট এসিও আমাদের পোস্ট লেভেলে করা উচিত অর্থাৎ আমাদের পেজ বা পোস্টকে র্যাঙ্ক করার জন্য যে কাজগুলো আমাদের করা উচিত সেই কাজগুলো আমরা এখন করব তো আমরা যদি পোস্ট লেভেলে কাজ করতে যাই সেটা হচ্ছে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা অল পোস্টে যাবো এবং অল পোস্টে গিয়ে আমাদের যে কোনো একটা পোস্ট ওপেন করবো তো আমি একটা নতুন পোস্ট ক্রিয়েট করছি ফ্রি এসিও ট্রেনিং কোর্স ইন অনলাইন ইন বাংলা যা যাই হোক তো আমরা যদি এখানে স্ক্রোল ডাউন করি আমাদের পোস্টটা
কোন ভুল যদি থেকে থাকে সেটা আপনাকে এখানে দেখাবে যেমন 90 19.2% সেন্টেন্স আর কন্টেন ট্রানজিশন ওয়ার্ড এবং সেটা সম্পর্কে আপনি জানতে চাইলে এখানে ক্লিক করে জানতে পারেন তো এখন যদি আপনি এই আই আইকনটার উপরে ক্লিক করেন তাহলে আপনি খুব ইজিলি দেখতে পারবেন যে প্রবলেমটা কোথায় এবং আপনি সেটা সময় নিয়ে সলভ করতে পারবেন এরকম সবগুলো সমস্যা যে সমস্যাগুলো আপনার এখানে রিডেবিলিটিতে যে প্রবলেমগুলো থাকবে সেগুলো আপনি এখানে দেখতে পাবেন এরপর আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে মূলত এসইও অ্যানালাইসিস অর্থাৎ এসইওর ক্ষেত্রে আমাদের কি কি প্রবলেম আছে সেটা আমরা এখানে দেখতে পাবো তো এডিট স্নিপিট আইকনে যখন আপনি ক্লিক করবেন তখন এখানে আরো বেশ কিছু সেকশন চলে আসবে এসইও টাইটেল ম্যাটা ডেসক্রিপশন এসইও টাইটেলটা হচ্ছে আপনার বোঝা উচিত সেটা হচ্ছে ডিফল্ট আমরা যে সেটআপটা করে এসেছি সেটা হচ্ছে মূলত টাইটেল অর্থাৎ আমাদের যেই আর্টিকেল ব্লগ টাইটেল রয়েছে সরি আমাদের যে পোস্ট টাইটেল রয়েছে সেটাই মূলত আমাদের ঠিক এসইও টাইটেল হিসাবে এখানে শো করছে তো আপনি এখানে একটা মূলত স্নিপিট প্রিভিউ দেখতে পাচ্ছেন যে এটা অ্যাকচুয়ালি সার্চ ইঞ্জিন র্যাঙ্কিং পেজে কীরকম দেখাবে সেটা আপনাকে এখানে দেখাচ্ছে ফ্রি এসইও ট্রেনিং কোর্স অনলাইন ইন বাংলা তো আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা অ্যাকচুয়ালি আপনার সার্চ ইঞ্জিন র্যাঙ্কিং পেজে এইভাবে দেখাবে এখন আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা যদি এটাকে চেঞ্জ করি আমরা এটাকে কমপ্লিটলি চেঞ্জ করে ফেলতে পারি ধরুন আমরা চাচ্ছি এখানে বাংলা দেন আমি চাচ্ছি আমার ব্র্যান্ড নেমটা অ্যাড করতে আমি সেটা করতে পারছি বা আমি সেটা করতে পারবো তো আপনি চাইলে এখানে এটা চেঞ্জ করতে পারবেন নো প্রবলেম আমি এখান থেকে আপনি এই যে টাইটেলটা এসিও টাইটেলটা লিখবেন এটাই মূলত আপনার সার্চ ইঞ্জিন র্যাঙ্কিং পেজে শো করবে তারপর আপনাকে যে কাজটা করতে হবে ম্যাটার ডিসক্রিপশান অ্যাড করতে হবে এখন আপনি যদি স্ক্রোল ডাউন করেন তাহলে আপনি এখানে ফোকাসিং কিওয়ার্ড আপনাকে এখানে দিতে হবে তো এই ফোকাসিং কিওয়ার্ডের উপরে বেস করে এই পোস্টটা কতটুকু এসিও ফ্রেন্ডলি সেটা মূলত আপনি এখানে স্কোর দেখতে পারবেন যে এটা অ্যাকচুয়ালি কী অবস্থায় আছে তো যদি রেড দেখেন দ্যাটস মিন এটা মাস্ট বি আপনাকে অপটিমাইজ করতে হবে এই কাজগুলো করে নিতে হবে এবং যদি আপনি গ্রিন দেখেন দ্যাটস মিন সেটা এসিও ফ্রেন্ডলি তো ফার্স্ট যে প্রবলেমটা ম্যাটার ডিসক্রিপশান আমরা লিখি না এখনও ফোকাসিং কিওয়ার্ড ডেজ নট অ্যাপার ইন দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে দেখা যাচ্ছে না আমাদের ফোকাসিং কিওয়ার্ড নো ইমেজ কোনো ইমেজ নেই কোনো ইন্টারনাল লিঙ্ক নেই এখন পর্যন্ত এই কাজগুলো করা হয়নি আমি যখন এই কাজগুলো করে ফেলব তখন এটা গ্রিন হয়ে যাবে তো পোস্ট লেভেলে আপনাকে সেম কাজ করতে হবে এবং পেজ লেভেলও আপনাকে ঠিক একই কাজ করতে হবে আর যখন সব কমপ্লিট হয়ে যাবে আপনার রিডেবিলিটি গুড এসিও ওকে এসিও যখন আপনার গুড হয়ে যাবে তখন আপনি পাবলিশ করে দেবেন আপনার পোস্ট আপনার ইয়েস্ট এসিওর মাধ্যমে আপনার ওয়ার্ডপ্রেসের যে অপটিমাইজেশন দরকার সেটা কমপ্লিট হয়ে যাবে সো ভিউর্স অনেক কথাই বলেছে আশা করছি আপনার ভিডিওটা বুঝতে পেরেছেন আর আমি চেষ্টা করেছি আমার আমি যতটুকু জানি আমি যতটুকু কাজ করি বা আমি যতটুকু এখন পর্যন্ত এসিওর ব্যাপারে ইয়েস্ট এসিওর ব্যাপারে যতটুকু জানতে পেরেছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আর এসিও ক্রমান্বয়ে চেঞ্জ হয় প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে সো কোনো কিছু যদি চেঞ্জ হয় সেটাও আপনারা আপডেট পাবেন আশা করছি ভিউর্স আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমি আপনাদের জন্য ডিজিটাল মার্কেটিং এবং অনলাইন মানি মেকিং এর যে বিষয়গুলো রয়েছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে ভিডিও ক্রিয়েট করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কথা হবে নতুন ভিডিওতে নতুন বিষয়